আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এই পর্বে আমরা আমাদের যে সাইন ইন সিস্টেমটা আছে সেই সাইন ইন সিস্টেমটা নিয়ে কাজ করব গত পর্বে কিন্তু আমরা আমাদের যে সাইন আপ সিস্টেমটা আছে সেটা নিয়ে কাজ করেছিলাম তাহলে এটা করার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে এখানে কিন্তু সবকিছু আমাদের ঠিক আছে শুধু আমরা আমাদের যে এপিআই আছে সেই এপিআই মূলত এটা তৈরি করব এখান থেকে এই যে ইনপুট যে হ্যান্ডেলটা আমরা তৈরি করেছিলাম সেই ইনপুট হ্যান্ডেলটা কিন্তু আমাদের এই যে এখানেও ব্যবহার করতে হবে এখানে আমরা শুধু ভ্যালুটা ব্যবহার করেছি কিন্তু আমাদের ইনপুট হ্যান্ডেলটা ব্যবহার করিনি তাহলে এটাকে কপি করে নেব এটাকে কপি করে নেওয়ার পরে আমাদের এই যে উপরে ছিল আমাদের ইমেল সেই ইমেলের মধ্যে এটাকে পেস্ট করে দেব আমাদের ইনপুট হ্যান্ডেল এরপরে এরপরে আমাদের যে পাসওয়ার্ড আছে সেই পাসওয়ার্ডের মধ্যে এটা হবে তাহলে এখানে আমাদের কিছু করতে হবে না শুধু এর যে ফরমটা আছে সেই ফরমের মধ্যে আমরা একটা অন অন সাবমিট ফাংশন নেব যে অন সাবমিট ফাংশনের মধ্যে হবে আমাদের লগ ইন তাহলে উপরেরটা ছিল ইউজার রেজিস্টার এটা মূলত ইউজার লগ ইন এখানে ইউজার দিয়ে দিচ্ছি যে ইউজার লগ ইন তাহলে এখানে যে জিনিসটা আছে এটাকে আমরা এখান থেকে কপি করব কপি করার পরে এখানে আমরা এটাকে পেস্ট করে দেব তাহলে এখানে ইউজার রেজিস্টারের পরিবর্তে ইউজার আমাদের লগ ইন হবে লগ ইন এখন এখানে যেটা করব যে এখানে সব কিছুই ঠিক আছে শুধু আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এই যে এখানের যে এপিআইটা আছে এপিআইয়ের যে আমরা ব্যবহার করেছি এই জিনিসটা আমাদের শুধু এখানে চেঞ্জ করে দিতে হবে তাহলে ইউজারের রেজিস্টারের পরিবর্তে ইউজারের এখানে আমরা লগ ইন ব্যবহার করব এরপরে এখানে আমাদের এই যে নিম যেটা আছে সেই নিমটার আসলে প্রয়োজন নেই আমাদের কিন্তু ব্যাক ইন্টের মধ্যে আমাদের এই যে নেম এবং ইমেল এবং পাসওয়ার্ড সবগুলো যাবে আমাদের শুধু ইমেল এবং যে পাসওয়ার্ড আছে সেই ইমেল আর পাসওয়ার্ডের দরকার এখানে আমাদের কোনো কাজ নেই এখান থেকে আমাদের অথরাউট এবং অথরাউটের মধ্যে এই জিনিসটাকে আমরা কপি করে দেব কপি করে এটাকে বেস্ট করে দেব তাহলে এখানে ইউজারের রেজিস্টারের পরিবর্তে এটা হবে আমাদের ইউজার লগ ইন এরপরে ইউজার রেজিস্টারের পরিবর্তে ইউজার লগ ইন তাহলে এটাকে কপি করে নিয়ে আমাদের এই যে অথ কন্ট্রোলার আছে সেই অথ কন্ট্রোলারের মধ্যে এটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমাদের ইউজার লগ ইন এবং অবশ্যই অ্যাসিং ফাংশন এবং এখান থেকে রিকোয়েস্ট কমার রেসপন্স তাহলে এখানে উপরে যাব উপরে গিয়ে জিনিসগুলো আমরা কপি করব তাহলে এখান থেকে এটাকে কপি করে নিচ্ছি কপি করে এটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দেব তাহলে এখন যে কাজটা করতে হবে আমাদের যে নেম আছে সেই নেমটা এখান থেকে আমরা রিমুভ করব রিমুভ করার পরে আমরা প্রথমে আমাদের ডাটাবেস থেকে যে ইউজার লগ করতে চাচ্ছে সেই ইউজারকে আমরা আগে চেক করব যে সেই ইউজার এখানে আমাদের আছে কি না তাহলে সেটা করার জন্য আমাদের কি করতে হবে এখান থেকে সেমভাবে আমরা ট্রাই ক্যাস এবং এখান থেকে কনস্ট চেক গেট ইউজার এবং এখান থেকে আমাদের অ্যাওয়েট আচ্ছা আমরা চাইলে এই যে এটাকে কপি করে নিতে পারি কোনো সমস্যা নেই তাহলে এটাকে কপি করে নেওয়ার পরে আমরা প্রথমে চেক করব যে আমাদের যে গেট ইউজার আছে সেই ইউজার যদি ডাটাবেজের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা আমাদের পাসওয়ার্ডটা চেক করব আর যদি এই ইউজারটা আমাদের ডাটাবেজের মধ্যে না থাকে তাহলে আমরা বুঝতেছি যে যে লগ ইন করতে চাচ্ছে সে আসলে ভুল ইমেল দিয়ে লগ ইন করতে চাচ্ছে তাহলে সেটার জন্য আমরা কি করব এখান থেকে রেসপন্স ব্যাক পাঠাবো যে ইমেল নট ফাউন তাহলে এখান থেকে আমাদের রিটার্ন করে দিতে হবে রিটার্ন রেস ডট স্ট্যাটাস এবং আমাদের ফোর জিরো ফোর এবং জেসন এবং জেসনের মধ্যে আমাদের মেসেজ পাঠাবো যেটা মেসেজ যে ইমেল ডাজ নট ডাজ নট এক্সিস্ট যে আমরা যে ইমেলটা প্রোভাইড যে ইমেলটা এখানে প্রোভাইড করতে চাচ্ছি দিতে যাচ্ছি সেই ইমেলটা লগ ইন 
ট্রাই করতেছি সেই ইমেলটা আসলে আমাদের ডাটাবেজের মধ্যে নেই এখন যদি ডাটাবেজের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা আমাদের পাসওয়ার্ডটার সাথে আগে ম্যাচ করব যে আমাদের পাসওয়ার্ডটা পাসওয়ার্ডটার সাথে এটা ম্যাচ আছে কিনা তাহলে এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি যে ম্যাচ এবং এখানে আমরা ব্যবহার করব অ্যাওয়েট এবং আমরা যে বিক্রিপ্টটা ব্যবহার করেছিলাম পাসওয়ার্ড হ্যাস করার জন্য তার একটা কম্পায়ার মেথড আছে সেই কম্পায়ার মেথডটাকে এখানে ব্যবহার করব এবং ব্যবহার করার পরে প্রথম প্যারামিটার হিসেবে আমাদের দিতে হবে যে পাসওয়ার্ডটার সাথে ম্যাচ করতে চাচ্ছি সেটা এবং দ্বিতীয় প্যারামিটার হিসেবে দিতে হবে আমাদের ইনক্রিপ্টেড হ্যাশ পাসওয়ার্ডটা তাহলে প্রথম পাসওয়ার্ডটা হলো আমাদের এই যে গেট ইউজার দুঃখিত এই যে পাসওয়ার্ড আছে সেই পাসওয়ার্ড এবং দ্বিতীয় আমাদের যে ইনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড সেই পাসওয়ার্ডটা হলো মূলত এই যে পাসওয়ার্ড তাহলে এখানে আমরা ব্যবহার করব গেট ইউজার ডট পাসওয়ার্ড এবং এটা হওয়ার পরে আমরা এখান থেকে প্রথমে চেক করব যে পাসওয়ার্ডটা দিয়ে আমরা লগ করতে চাচ্ছি সেই পাসওয়ার্ডটা আমাদের ঠিক আছে নাকি না তাহলে যদি পাসওয়ার্ডটা আমাদের ম্যাচ করে তাহলে আমরা লগ করব আর যদি ম্যাচ না করে তাহলে আমরা এখানে কি করব এখান থেকে মূলত আমরা রেসপন্স প্যাক পাঠাবো যে পাসওয়ার্ড ইনভ্যালিড অর্থাৎ ভ্যালিড নয় এখান থেকে সেম আমাদের ফোর জিরো ফোর এবং পাসওয়ার্ড ইনভ্যালিড পাসওয়ার্ড ইনভ্যালিড এখন যদি আমাদের পাসওয়ার্ডটা ম্যাচ হয় তাহলে আমাদের কি হবে যে লগ ইন আছে সেই লগ ইনটা কিন্তু আমাদের সাকসেস হবে তাহলে লগ ইন সাকসেস হওয়ার পরে আমাদের এখানে কি করতে হবে আমরা এখানে একটা টোকেন জেনারেট করব কিসের সাহায্যে আমাদের এই যে জে ডাব্লুটি আছে সেই জে ডাব্লুটির সাহায্যে টোকেন জেনারেট করব তাহলে এই জিনিসটা হবে আমাদের এটাকে কপি করে নিচ্ছি এবং কপি করে নেওয়ার পরে এখানে আমরা এটাকে পেস্ট করে দেব তাহলে সব কিছুই একই রকম এবং এখানে আমাদের সাইন আপের পরিবর্তে এটা হবে আমাদের সাইন ইন সাকসেস তাহলে এখানে আমরা কি করলাম এখানে টু হান্ড্রেড দিয়ে দিচ্ছি টু হান্ড্রেড ওয়ানের পরিবর্তে তাহলে প্রথমে আমরা আমাদের এখানে ডাটাগুলো পাচ্ছি সেই ডাটাগুলো প্রথমে আমরা আমাদের ডাটাবেজের মধ্যে চেক করলাম যে ডাটাবেজের মধ্যে যে ইমেল দিয়ে আমরা লগ করতে চাচ্ছি সেই ইমেল আমাদের ডাটাবেজের মধ্যে আছে কি না যদি থাকে তাহলে আমরা পাসওয়ার্ডটাকে ম্যাচ করলাম ম্যাচ করার পরে যদি আমাদের পাসওয়ার্ড ম্যাচ হয় তাহলে আমরা আমাদের একটা টোকেন তৈরি করলাম এবং টোকেন তৈরি করার পরে আমরা এটাকে রেসপন্স ব্যাক পাঠালাম তাহলে এখানে যে গেট ইউজারটা দিয়েছিলাম তাহলে এই গেট ইউজারটাকে রিপ্লেস করে ইউজার দিয়ে দিচ্ছি যাতে এই জিনিসটা আমাদের ইরোর না দেখায় তাহলে এখানে টোকেনটাকে আমরা রেসপন্স ব্যাক পাঠালাম আর ম্যাসেজ রেসপন্স ব্যাক পাঠালাম আর যদি পাসওয়ার্ড আমাদের ম্যাচ না হয় তাহলে আমরা তাহলে আমরা এখানে আমাদের পাসওয়ার্ড যে ইনভ্যালিড এই ম্যাসেজটা পাঠাচ্ছি ইরোড এবং আমাদের এখানে যদি আমাদের ইমেলটা যদি ম্যাচ না করে তাহলে আমরা এখানে পাঠাচ্ছি ইমেল ডাজ নট এক্সিস্ট এবং এগুলো যদি কোনো ইরোডই না হয় তাহলে আমাদের এখানে ইন্টারনাল সার্ভার ইরোড সেটাকে আমরা এখানে কপি করে এটাকে এখানে পেস্ট করে দেব তাহলে এখান থেকে যে ইরোডটা কনসোল লক করলাম ইরোড ডট মেসেজটাকে কনসোল লক করব আমরা ইরোড ডট যদি শুধু ইরোডটাকে কনসোল লক করে রাখি তাহলে দেখা যাবে আমাদের যদি এই জায়গায় এসে কোনো ইরোড হয় তাহলে আমাদের সার্ভারটা ক্রাশ করবে আর এটা চলবে না আমরা যদি ইরোড ডট মেসেজ করে রাখি তাহলে আমাদের সার্ভারটা চলবে আমাদের শুধু এখানের যে ইরোড মেসেজটা আছে সেই ইরোর মেসেজটা আমাদের দেখাবে না হলে কিন্তু আমরা শুধু ইরোড কনসোল লক করে রাখলে ইরোডটাকে আমাদের এটা ক্রাশ করবে এটাকে আবার রিস্টার্ট দিতে হবে যদি আমরা প্রোডাকশনে চালাই তাহলে এখানে আমাদের কাজ শেষ এখন আমরা ট্রাই করে দেখব যে এটা আমাদের কাজ করতেছে কি না তাহলে এখানে ব্যবহার করেছিলাম ফরিদ অ্যাট দ্য রেট জিমেল তাহলে এখান থেকে সাইন ইন এবং সাইন ইনের পরে এখানে আমরা ব্যবহার করব ফরিদ এবং অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এবং সাইন ইন আচ্ছা সম্ভবত এখানে যে বাটনটা আছে সেই বাটন বাটনের মধ্যে আচ্ছা একটু কনসোলের মধ্যে যাই কনসোলের মধ্যে দেখি যে আসলে আমাদের সমস্যাটা কি তাহলে এখানে আমরা যে রাউটটা ব্যবহার করেছিলাম আমাদের ইউজার লগ ইন সেই ইউজার লগ ইন রাউটটা মূলত খুঁজে পাচ্ছে না এখানে এই জিনিসটা এরও দেখাচ্ছে ফোর জিরো 
তাহলে একটু আমরা আমাদের কন্টেন্টের মধ্যে যাব তাহলে এখান থেকে আমাদের এটা ছিল ইনডেক্স এবং ইনডেক্সের মধ্যে ব্যবহার করেছিলাম ইউজার লগ ইন তাহলে এপিআই ইউজার লগ ইন এপিআই ইউজার লগ ইন সম্ভবত আমাদের এখান থেকে অথ কন্ট্রোলার্স অথ কন্ট্রোলার্সের পরে আচ্ছা ইউজার লগ ইন এখান থেকে আচ্ছা আমরা এপিআই যেটা আছে সেই এপিআইতে রাউটগুলো একটু দেখে নেই রাউটের সামনে কিন্তু আমাদের এপিআই ইউজ করা আছে আচ্ছা এটা ঠিক আছে আসলে কোনো ভুল নেই হ্যাঁ আমরা এটাকে একটু রিফ্রেশ দিয়ে ট্রাই করে দেখব যে এটা আসলে আমাদের ঠিক আছে কি না তাহলে এখান থেকে সাইন ইন এবং সাইন ইনের পরে যে কোনো একটা ইমেল পাসওয়ার্ড দিচ্ছি এবং ইমেল পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে আমার আমাদের এখানে দেখাচ্ছে নট ফাউন্ড ইমেল ডাজ নট এক্সিস্ট অর্থাৎ যে ইমেলটা এখানে আমরা ব্যবহার করেছি সেই ইমেলটা আমাদের ডাটাবেজের মধ্যে মূলত নেই তাহলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি যে ফরিদ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এবং সাইন ইন তাহলে এখানে আমাদের যেটা দেখাচ্ছে আবার নট ফাউন্ড দেখাচ্ছে পাসওয়ার্ড ইনভ্যালিড তাহলে এখানে হবে আমাদের ছয়টা এক এবং ক্লিক এবং ক্লিক করার পরে আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে পাসওয়ার্ডটা আছে সেই পাসওয়ার্ডটা আসলে ইনভ্যালিড দেখাচ্ছে আসলে আমি জানি না পাসওয়ার্ডটা কি ব্যবহার করেছিলাম আমরা তার আগে আর একটা কাজ করে নেই এখানে যে সাইন ইন বাটনটা আছে সেই সাইন ইন বাটনটার মধ্যে আমাদের সাইন আপ বাটনের যে লোডারটা আছে সেই লোডারটা মূলত ব্যবহার করব তাহলে এখান থেকে এটাকে কপি করে নেব অথবা আমাদের যে বাটনটা আছে বাটনটা কপি করব কপি করার পরে এখানে যে বাটনটা আছে সেই বাটনটার মধ্যে পেস্ট করে দেব তাহলে এখান থেকে পেস্ট করে দিচ্ছি এবং এখানে আমাদের সাইন আপের পরিবর্তে এটা হয়ে যাবে আমাদের সাইন ইন এবং আমাদের আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হলো একটা ইউজার আমরা তৈরি করব তৈরি করার পরে সেই ইউজারটা মূলত লগ ইন করার ট্রাই করব তাহলে এখান থেকে এগুলোকে রিমুভ করে দিচ্ছি কারণ যেহেতু আমার পাসওয়ার্ডগুলো মনে নেই এখান থেকে আমাদের সাইন আপ এখানে নাম দিচ্ছি শেখ ফরিদ ফরিদ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এখান থেকে আমাদের সাইন আপ তাহলে এখানে আমাদের সাইন আপ হয়ে গেল সাইন আপ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা এখান থেকে সাইন ইন করার ট্রাই করব তাহলে এখান থেকে আমাদের কনসোল কনসোলের মধ্যে ফরিদ তাহলে এখান থেকে আমাদের সাইন ইন এবং সাইন ইন যখনই আমরা করতেছি তখনই আমাদের যে পাসওয়ার্ডটা আছে সেই পাসওয়ার্ডটা আসলে ইনভ্যালিড দেখাচ্ছে বারবার তাহলে আমাদের চেক করতে হবে কন্ট্রোলারের মধ্যে গিয়ে এবং এই কন্ট্রোলারের মধ্যে গিয়ে আমরা আমাদের এই যে পাসওয়ার্ড এবং যে ইউজার ডট পাসওয়ার্ড আছে সেটা আমরা একটু দেখব যে আমরা এখানে পাসওয়ার্ড পাচ্ছি কি না তাহলে এখানে আমাদের কনসোল ডট লক ইউজার এবং এখানে আমাদের ক্লিক ক্লিক করার পরে এখানে পাসওয়ার্ডটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি পেয়ে যাওয়ার পরে এখানে আমরা আমাদের এই যে পাসওয়ার্ড আছে সেই পাসওয়ার্ডটাকেও আসলে দেখব সেই পাসওয়ার্ডটাকেও আমরা পাচ্ছি কি না এখান থেকে সাইন ইন সাইন ইনে ক্লিক করার পরে হ্যাঁ আমাদের যে পাসওয়ার্ডটা আছে সেই পাসওয়ার্ডটাও এখানে পাচ্ছি এবং আমাদের এই যে ম্যাস ফাংশ ম্যাসটা আছে সেই ম্যাসটা মূলত আগে চেক করে দেখবো এখন যে এখান থেকে কনসোল ডট লক ম্যাস এবং ম্যাস দেওয়ার পরে আবার সাইন ইন এবং সাইন ইন করার পরে আমাদের যে পাসওয়ার্ডটা আছে সেই পাসওয়ার্ডটা কিন্তু আমাদের বারবার ম্যাস করতেছে না তাহলে এখানে ফাংশনটা একটু দেখি যে আসলে ফাংশনটার মধ্যে ডট কম্পায়ার এবং কম্পায়ারের মধ্যে একটু দেখে নেই আসলে প্রথম কি ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা প্রথমে দিয়েছে আমাদের ডাটা স্ট্রিং এবং আমাদের ইন ইনক্রিপ্টেড স্ট্রিং আচ্ছা আগের যেটা আছে সেই আগেরটা আমাদের আসলে ঠিক আছে এটা ঠিক আছে 
এখানে আমি বড় একটা ভুল করেছিলাম গত পর্বের মধ্যে এইজন্য মূলত আমাদের এখানে যখনই আমরা পাসওয়ার্ড ম্যাচ করতেছি তখনই মূলত পাসওয়ার্ড ম্যাচ হচ্ছে না আমাদের কোডের কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হবে না সব কিছুই আমরা ঠিক লিখেছিলাম এখানে আমরা ভুল করেছিলাম গত পর্বে যখন আমরা রেজিস্টার করেছিলাম তখন তখন যে কাজটা করেছিলাম এখানে এই যে ইমেল ডট রিম করেছিলাম কিন্তু আসলে এটা ইমেল না এটা হবে মূলত আমাদের পাসওয়ার্ড এই জন্য মূলত আমাদের পাসওয়ার্ডের মধ্যে যে ইমেল আছে সেই ইমেলটা সেট হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমাদের পাসওয়ার্ডটা ম্যাচ করতেছে না আমরা যদি এখানে পাসওয়ার্ডের পরিবর্তে এখানে পাসওয়ার্ডের পরিবর্তে এখানে যে ইমেলটা দিচ্ছি এখানেও সেম ইমেলটা দিতাম তাহলে মূলত আমাদের এটা ম্যাচ করতো তাহলে এখন আমরা আরেকবার এটা ট্রাই করে দেখব যে এটা আমাদের কাজ করে কি না তাহলে এখান থেকে আমাদের সাইন আপ তাহলে আবার একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নিচ্ছি এবং হরি দ্যাট এরপরে আমাদের সাইন আপ এবং সাইন আপ করার পরে আমরা এটাকে আবার সাইন ইন করব তাহলে এখান থেকে সাইন ইন এবং হরি দ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এরপরে সয় এবং সাইন ইন এবং এখন যখন আমরা সাইন ইন করতেছি আমাদের সাইন ইন করার পরে ইমেলটা ডাজ নট এক্সিস্ট দেখাচ্ছে তাহলে এই এসটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এটা এস হবে না এবং সাইন ইন এবং সাইন ইন করার পরে আমাদের যে সাইন ইনটা মূলত হয়ে গেল আমরা এটা আর দেখতে পাচ্ছি না তাহলে এখানে আমরা এই যে ট্রু দেখতে পাচ্ছি এবং আমাদের এখানে যে পাসওয়ার্ডটা কনসোল লক করেছিলাম সেই কনসোল লকটা দেখাচ্ছি তাহলে এগুলো রিমুভ করে দিচ্ছি এগুলোর আমাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই এখন আমাদের লগ ইনটা কমপ্লিট আমাদের যে কাজটা করতে হবে এই যে অ্যাপ্লিকেশন আছে সেই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে এখানে কিন্তু আমরা আমাদের যে টোকেনগুলো আছে লোকাল হোস্টের হোস্টের মধ্যে এই যে আমরা টোকেন সেট করে ফেললাম ক্যানভা টোকেন সেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের লগ ইন করার পরে আমরা যাতে আমাদের যে পরের যে লে পরের যে পেজটা আছে অর্থাৎ এখানে যে আমাদের লগ ইন হওয়ার পরে যে জিনিসটা আসবে সেটা যাতে শো করে সেটা করার জন্য আমরা আমাদের কি করতে হবে এখান থেকে আমরা যাব আমাদের অ্যাপ ডট জেএস এর মধ্যে তাহলে এখান থেকে দুঃখিত এটা না এটা এই যে অ্যাপ ডট জেএস এর মধ্যে যেখানে আমরা রাউটগুলো তৈরি করেছিলাম এবং এই রাউটগুলো এখানে আমরা এখান থেকে কনস এখানে নাম দিয়ে দিচ্ছি যে টোকেন এরপরে আমরা ব্যবহার করব আমাদের যে লোকাল স্টোরেজ ডট আমাদের গেট আইটেম এবং আমরা এখানে নাম দিয়েছিলাম ক্যানভা টোকেন এবং ক্যানভা টোকেনের মধ্যে আমরা যদি আমাদের এই টোকেনটা আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমরা যে কাজটা করব আমাদের এখানে চলে আসবে লগ ইনের মধ্যে চলে আসবে তাছাড়া আমরা এখানে আর একটা কাজ করতে পারি সেটা হলো আমরা এখানে একটা ফাংশন তৈরি করব যে ফাংশনটার কাজ হবে এখানে যে ফাংশনটা আমরা তৈরি করব যে ফাংশনটার কাজ হবে আমাদের যে টোকেনটা আছে সেই টোকেনটা এক্সপায়ার হয়ে গিয়েছে কি না সেই জিনিসটাকে চেক করা সেটার জন্য আমাদের এখানে আমরা আরেকটা জিনিস আমাদের ব্যবহার করতে হয় এখানে ইনস্টল করতে হবে সম্ভবত আমরা এখানে ইনস্টল করিনি এখান থেকে প্যাকেজ ডট জেসন এবং প্যাকেজ ডট জেসনের মধ্যে আচ্ছা এটা ইনস্টল করা হয়নি এই জিনিসটাকে ইনস্টল করে দিতে হবে তাহলে এটাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এখানে সম্ভবত ডিকোডেট যেটা আছে যে ডাব্লু টি ডিকোডেট এই জিনিসটা ইনস্টল করতে হবে তাহলে এখানে দিচ্ছি এন পি এম আই জে ডাব্লু টি ডিকোড তাহলে এটার সাহায্যে আমাদের যে জে ডাব্লু টি আছে সেই জে ডাব্লু টি আমরা ডিকোড করব তাহলে এটাকে এখান থেকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এবং ক্লিয়ার করে দেওয়ার পরে আমাদের এখানে যে কাজটা করতে হবে যে আমরা এই জিনিসটাকে এটা ব্যবহার করব এখানে অথবা আমরা চাইলে আমাদের যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনটা আমরা অন্য আরেক জায়গায় করতে পারি কারণ কি আমরা এই ফাংশনটা অন্য আরেক জায়গায় থেকেও অ্যাক্সেস নেব অ্যাক্সেস নেওয়ার জন্য আমরা এখানে যে কাজটা করব এই যে ইউটিউলস ফোল্ডার আছে সেই ইউটিউলস ফোল্ডারের মধ্যে ইন্ডেক্স ডট জেস নামে একটা ফাইল নিচ্ছি এই ফাইলের এখানে আমরা এক্সপোর্ট কনস টোকেন ডিকোড তাহলে এই যে ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনটা আমাদের একটা টোকেন নেবে যে টোকেনটাকে ডিকোড করবে তাহলে এটা ডিকোড করবে কিসের সাহায্যে 
ডিকোড করবে আমাদের যে আমরা প্যাকেজটা ইনস্টল করলাম যে ডাব্লুটি ডিকোড এই ডিকোডার সাহায্যে তাহলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি যে যে দুঃখিত এখানে যে ডাব্লুটি এখন এটা ডিকোড করবে কিভাবে এটা কনস্ট ডি কোড ডাটা এরপরে আমরা এখানে জে ডাব্লু টি দুঃখিত এখানে জে ডাব্লু টি ডট এই যে জে ডাব্লু টি ডট এখানে জে ডাব্লু টি শুধু ব্যবহার করতে হবে জে ডাব্লু টি এরপরে এখানে আমাদের যে টোকেনটা আছে সেই টোকেনটাকে আমরা এখানে দিয়ে দেব এবং টোকেনটাকে দেওয়ার পরে আমাদের একটা এক্সপায়ার জিনিসটা চেক করতে হবে যেহেতু আমরা যখন টোকেনটা তৈরি করেছিলাম সেই টোকেনটা তৈরি করার সময় আমরা বলে দিয়েছিলাম যে এই টোকেনটা আমাদের দুই দিন পর্যন্ত থাকবে দুই দিনের পরে এটা আমাদের এক্সপায়ার হয়ে যাবে বা অটোমেটিক আমাদের এই যে এখানে যে লগ অবস্থায় থাকবে অটোমেটিক সে লগ আউট হয়ে যাবে তাহলে সেটা কিভাবে করতে হবে আমাদের এখানে এক্সপায়ার টাইম এক্সপায়ার টাইমের মধ্যে আমাদের এখানে যেটা করতে হবে নি দুঃখিত এখানে হবে আমাদের নিউ এবং ডেট নিউ ডেটের মধ্যে আমাদের এই যে ডিকোডেড যে টোকেন আছে সেই ডিকোডেড ডাটার মধ্যে আমাদের ই এক্স পি নামে একটা কি আছে প্রপার্টি আছে সেটার সাথে আমরা এখানে এক হাজার গুণ করব আমাদের এটাকে মিলি সেকেন্ডের রূপান্তর করতে হবে তাহলে এখানে যে টাইমটা দেবে সেই টাইমটা যদি আমাদের বর্তমান যে সময় আছে সেই সময়ের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে আমাদের এই যে টোকেনটা আছে মূলত কম হয়ে যায় তাহলে মূলত টোকেনটা আমাদের এক্সপায়ার হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখানে চেক করব যে আমাদের নিউ ডেট বর্তমান সময় আমাদের নিউ ডেট দিয়ে বর্তমান সময় আমাদের এখানে রিটার্ন করবে বর্তমান সময়টা আমাদের টোকেন এক্সপায়ার হওয়ার যে সময়টা আছে সেই সময়টার চেয়ে যদি বর্তমান সময় বেশি হয়ে যায় তাহলে টোকেনটা আমাদের এখান থেকে এক্সপায়ার হয়ে যাবে অর্থাৎ এখান এটা আমাদের এই টোকেনটা আর কাজ করবে না আমাদের লোকাল স্টোরেজের মধ্যে কিন্তু টোকেনটা থেকে যাবে কিন্তু এটা আমাদের কাজ করবে না তাহলে এখানে আমরা কি করলাম যে আমরা টোকেনটাকে প্রথমে ডিকোড করলাম আচ্ছা আমি আপনাদের একটু দেখাচ্ছি যে আসলে এখানে কি কি কাজ হচ্ছে তাহলে আপনারা একটু বুঝতে পারবেন যে এখান থেকে কনসোল ডট লক এবং ডিকোড যে ডাটাটা আছে সেই ডিকোড ডাটাটাকে আমরা কনসোল লক করবো আগে এখানে অ্যাপ ডট যে জেক্স আছে সেই অ্যাপ ডট জেক্সের মধ্যে এই ফাংশনটা আমরা কল করব তাহলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি যে ইউজার ইনফো ইউজার ইনফোর মধ্যে আমরা এটাকে কল করব তাহলে এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি ইম্পোর্ট আমাদের যেতে হবে কোথায় যে ইউটিলস ফোল্ডার আছে সেই ইউটিলস ফোল্ডারের মধ্যে যেতে হবে দুঃখিত এখান থেকে ইউটিলস ইউটিলস ফোল্ডারের মধ্যে ইন্ডেক্স ইন্ডেক্সের মধ্যে আছে আমাদের ডিকোড টোকেন ডিকোড তাহলে এই ফাংশনটাকে আমরা কল করব এই ফাংশনটাকে কল করার আগে আমাদের আর একটা কাজ করতে হবে যে আমাদের লোকাল স্টোরেজের মধ্যে টোকেন আছে কি না সেই জিনিসটা একটু চেক করে নিতে হবে তাহলে এটাকে আমি কাট করে নিচ্ছি এবং কাট করে নেওয়ার পরে আচ্ছা এটাকেই আমরা পেস্ট করে দেই কোনো সমস্যা নেই আমরা চেক করব ওখানে গিয়ে তাহলে এখানে যদি আমরা এখন এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি আচ্ছা রিফ্রেশ দেওয়ার পরে আমাদের সম্ভবত কিছু একটা ইরোর দেখাচ্ছে তাহলে এখান থেকে কনসোল ডাস ডট প্রোভাইড আচ্ছা এটাকে এক্সপোর্ট ডিফল্ট করেছিলাম এখানে দেখাচ্ছে ডাস নট প্রোভাইড অ্যান্ড এক্সপোর্ট নেম ডিফল্ট এখান থেকে আমাদের ইন্ডেক্স এক্সপোর্ট কনস এটা ব্যবহার করেছি ঠিক আছে এটা এরপরে অ্যাপ ডট জেক্স এখানে একটা আমাদের ইরোর দেখাচ্ছে সেটা হলো আনকোর্ট সিনট্যাক্স অ্যারোর দ্য রিকোয়েস্টেড মডুল এটা দেখাচ্ছে ডাজ নট প্রোভাইড দ্য এক্সপোর্ট নেম ডিফল্ট তাহলে এই জিনিসটা আমাদের যেটা আছে আমরা এখানে যেটা ইম্পোর্ট করেছিলাম জে ডাব্লু টিটা যে ডিকোডেড যেটা আছে সেটা আমাদের এখানে এক্সপোর্ট ডিফল্ট হচ্ছে না এটাও দেখাচ্ছে তাহলে এটার কিন্তু একটা কারণ আছে সেটা হলো আপনারা যখন কোনো প্যাকেজ ইনস্টল করবেন দেখ যেমন আমি এই সময়টার মধ্যে এই প্যাকেজটা ইনস্টল এই প্যাকেজটা ইউজ করতেছি এই প্রজেক্টের মধ্যে কিন্তু সবসময় কিন্তু প্যাকেজগুলো সেম থাকে না দেখা যাচ্ছে যে প্রতিদিনত প্যাকেজগুলো আপডেট হয়ে যায় এই জন্য এর ইমপ্লিমেন্ট যেটা আছে ইমপ্লিমেন্টেশনও কিন্তু আলাদা হয়ে যায় আগে এটা কাজ এটা কাজ করত কিন্তু এক্সপোর্ট ডিফল্টটা কাজ করতো কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এটা এক্সপোর্ট ডিফল্টটা কাজ করতেছিল না এই জন্য আসলে ইরোডটা আসতেছিল আমি পরে খুঁজে দেখলাম যে এই যে জেডাব্লুটি প্যাকেজটা আছে 
সেই প্যাকেজটা তেরো দিন আগে মূলত লাস্ট পাবলিশ করছে এবং এখানে যেটা করছে যে এখানে আমাদের এক্সপোর্ট ডিফল্ট না করে এখন আমাদের এই যে এটাকে আমাদের এভাবে এক্সপোর্ট করতে হবে মূলত দুঃখিত এক্সপোর্ট না ইম্পোর্ট করতে হবে আমরা এক্সপোর্ট ডিফল্ট করার সময় আমরা যেহেতু এই ব্র্যাকেট সারা ব্যবহার করতাম ইম্পোর্ট করতাম কিন্তু এখন এটা আর কাজ করবে না এখন আমাদের এই যে জেডাব্লুটি এভাবে ডিফল্টটা ইউজ না করে আমাদের এই যে জেডাব্লুটি যে ডিকোডেট আছে সেটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে এটাকে আমরা এখন কপি করব কপি করার পরে এই যে জেডাব্লুটি এই জায়গায় পেস্ট করে দেবো আগে কিন্তু এখানে জেডাব্লুটার দিয়ে কাজ করত এখন যদি এটাকে আমরা রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করার পরে আচ্ছা এখানে সম্ভবত আরও একটা ইরোর দেখাচ্ছে হ্যাঁ সেম জিনিসটা আবার ইরোর দেখাচ্ছে একটু দেখি এখান থেকে জেডাব্লুটি এক্সপোর্ট কনস এবং এখান থেকে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আচ্ছা এটাকে আমি এবার এভাবে ট্রাই করেছিলাম তাহলে এটা এভাবে হবে না দুঃখিত না ঠিক আছে এটা আগের যেটা আছে সেটাই ঠিক আছে ডিকোডেড টোকেন এখান থেকে আমাদের এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট কনস ডিকোডেড টোকেন এটাও ঠিক আছে তাহলে এখানে আসলে এটা আমি সেভ করা হয়নি সেভ না করার কারণে এটা এরকম দেখাচ্ছে তাহলে এখন যে এটা আছে সেটা আমাদের যে টোকেনের ইনফোগুলো আছে সেই ইনফোগুলো দেখতে পাচ্ছি সেই ইনফোর মধ্যে আমাদের কিন্তু এই যে এক্সপায়ার যেটা আছে সেই এক্সপায়ার একটা আমাদের টাইম দেখাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা কি করলাম প্রথমে এখানে এসে আমরা একটা ফাংশন তৈরি করেছি টোকেন ডিকোডেট যে ফাংশনটা হলো মূলত আমাদের যে এক্সপোর্ট কর্নস টোকেন ডিকোডেট সেই ফাংশনের মধ্যে আমরা টোকেনটা পাস করেছি কোন টোকেন আমাদের এই যে লোকাল স্টোরেজের মধ্যে যে টোকেনটা আছে সেই টোকেনটা পাস করেছি এখন এসে আগে এই টোকেনটাকে আমাদের চেক করতে হবে আমরা প্রথমে চেক করব আমাদের এই যে টোকেন আছে সেই টোকেনটা যদি আমাদের থেকে থাকে অর্থাৎ এই যে প্যারামিটারের মধ্যে টোকেনটা পাচ্ছি সেই টোকেনটা যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে এই কাজটা হবে কি কাজ হবে প্রথমে টোকেনটা আমরা ডিকোডেট করব ডিকোড করার পরে এক্সপায়ার টাইম যেটা আছে সেই টাইমটা আমরা বার করে নেব বার করার পরে আমরা টাইম যেটা আছে সেই টাইমটা চেক করব যে সেই টাইমটা আমাদের বর্তমান টাইমের যে কম নাকি যদি কম হয় তাহলে টোকেনটা আমাদের কি হয়ে যাবে এক্সপায়ার হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে রিটার্ন করতে হবে আমাদের রিটার্ন করব এখান থেকে নাল অর্থাৎ ফাঁকা রিটার্ন করব কারণ বর্তমান সময় আমাদের বেশি এক্সপায়ার টাইম এসে এবং এটা যদি কন্ডিশনটা ফলস হয় তাহলে এখান থেকে আমরা রিটার্ন করব কি রিটার্ন করব আমাদের যে ডিকোডেড ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাগুলো রিটার্ন করে দেব এখন আমাদের যদি টোকেনই না থাকে আমাদের যে ডাটাবেজ আছে দুঃখিত লোকাল স্টোরেজের মধ্যে টোকেনই না থাকে তাহলে এখান থেকেও আমরা রিটার্ন করব এই নালটা রিটার্ন করে দেব এবং আরেকটা কাজ করতে হবে আমাদের যদি টাইমটা এক্সপায়ার হয়ে যায় তাহলে আমরা এখান থেকে লোকাল স্টোরেজ ডট রিমুভ আইটেম অর্থাৎ আমাদের লোকাল স্টোরেজের টোকেনটা কিন্তু অল টাইম থেকে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রিমুভ করিনি যেহেতু আমাদের টোকেনটা কাজে লাগতেছে না টাইম এক্সপায়ার হয়ে গিয়েছে এই জন্য টোকেনটা আমরা ডাটাবেজ থেকে রিমুভ করে দেব তাহলে এটা হবে আমাদের ক্যানভা টোকেন তাহলে এখানের আমাদের কাজ শেষ এখন আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের এই যে ইনফোটা আছে সেই ইনফোটা আমরা এখন চেক করব যে এই ইনফোটা যদি আমাদের থাকে তাহলে আমাদের চলে যাবে লগ ইন পেজের মধ্যে আমাদের লগ ইন হওয়ার পর যে পেজটা আসবে যে লে আউট যেটা ছিল আমাদের লে আউট আর যদি না থাকে তাহলে আমাদের যে ইন্ডেক্স পেজটা আছে সেই ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স পেজটা দেখাবে তাহলে এখন এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে আমাদের এই যে পেজ আছে সেই পেজটা দেখাচ্ছি আমরা যদি এখানে যতই রিফ্রেশ করি না কেন আমাদের আর ইন্ডেক্স পেজের মধ্যে যাবে না আমাদের লগ ইন হওয়ার পরে যে পেজটা আছে সেই পেজের মধ্যে আসবে এই যে অর্থেন্টিকেশনের এই যে সিস্টেমগুলো আছে এগুলো বিভিন্নভাবে আসলে হ্যান্ডেল করা যায় আপনারা যদি রিডাক্স বা রিডাক্স টুল কিট ইউজ করেন বা এখানে যে কন্টেক্স এপিআই আছে বিভিন্নভাবে আসলে এগুলো ব্যবহার করা যায় এখন যদি অ্যাপ্লিকেশনের মধ্য থেকে আমরা এটাকে রিমুভ করে দেই এই যে ক্যানভা টোকেনটাকে রিমুভ করে দেই রিমুভ করে দেওয়ার পরে এটাকে যদি রিফ্রেশ করি তাহলে আমাদের আর কিন্তু আমরা ওখানে যেতে পাচ্ছি না কোনোভাবেই যেতে পাচ্ছি না কারণ কি কারণ এই আমাদের এই যে কম্পোনেন্টটা আছে এই কম্পোনেন্টটা আমরা এখানে ইউজই করিনি কারণ এটা ইউজই হচ্ছে না আমরা চাইলে এখানে কোনোভাবেই যেতে পারবো না তাহলে অবশ্যই আমাদের এখান থেকে আগে লগ ইন করতে হবে তাহলে এখানে লগ ইন করার পরে আমরা এটা চলে আসতেছি তাহলে আমাদের এই পর্ব এই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ পরের পর্বতে আমরা যেটা কাজ করব আমাদের যে ইমেজ আপলোড যে সিস্টেমটা আছে আমাদের এখান থেকে ডিজাইন এবং এডিট এবং এখানে যে ইমেজ আপলোড সিস্টেমটা আছে সেই ইমেজ আপলোড সিস্টেমটা নিয়ে মূলত কাজ করব এখান থেকে আমাদের ইমেজ আপলোড সিস্টেমটা নিয়ে